Ki me clinic here, Afia Mapensi, na Dr. Paul Mwa Ipopo. Siku ya lawa na kuletia mada na usema Shika uke umfikisha kileleni Shika uke umfikishe kileleni Wa ni makutia mada hii baada ya malalamiko mengi kidogo Utuka kwa wanawake mbali mbali ambao wako ndani ya ndoa Na mara nyingi hawafiki kileleni Wiki hii ni mekua na kipindi radio free Africa Juma tatu na juma tano Na ni makutana maswali mengi toko wanawake na moja kati ya swali ambalo nime kutana nalo Ina shangaza kidogo na nikipenda nilisome kwa sabu nime rirokodi Lilifu kwenye simu yangu kama lifu kwa nimekudia baada kipindi cha juma tano Naomba nilisome kama lilifio Ok, nasema doktor habari za kazi na hitua Aisha nipo nzega mkua ni Tabora Na mpenda sana mwema wangu na ananipa kila kitu nacho hitaji Ela, mambo ambayo ni na ya, ya muhimu kwa maisha yangu lakini ameshindwa kuninyonya ume wangu mpaka nimeanza kuchepuka nimekutana na mwanaume ambaye ananinyonya uke wangu mpaka mwili na sisimka lakini nikimwambia mume wangu anifanyie hivyo anakataa dokta naomba msaada wako nifanyeje well well ukijeni well, kwamba wanawake wengi wanapenda wanyonyo uke wao Na tafiti zinaonyesha wazi kwamba wanaume wanapenda sana kunyonywa uume kuliko wao wanapenda kunyonya uke jambo ambalo lina waboa sana kiasi ambacho wanawake ambao wanahisi wanajua kunyonya uume hawajui na wanafanya kwa muda mfupi na wanafanya kwa shingo upande jambo ambalo linasababisha wanaume wasipate utamu wa kutosha Na mwanaume huyu anasema kwamba na, na sore na mwanamke huyu anasema kwamba namfanyia kila kitu namnyonya namfanyia kila kitu lakini bado ananisaliti. Unaona <laughs> lakini kumbe hajui utaalamu wa kunyonya ume na yeye vile kuna utaalamu wake au anafanya kwa shingo upande. Sasa ngipenda kwambia ndugu mwanaume mwanzangu unayenisikiliza siku ya leo na kama una mwanamke ni mwanamke unaangalia video hii itakusaidia kumwelimisha mwanaume husika kama yule dada alivyokuwa anaji elimu ni kwamba wanawake wana mombile ya kike ambayo yana upana mkubwa sana na ule upana walio nao wa mombile yanayozunguka uke wao wow. yana miisho mingi ya mishipa ya fahamu kwa mfano kisimi peke yake kimeonekana kuwa na miisho ya mishipa fahamu elfu nane mm. sawa elfu nane hebu chukua E, punje za mchele elfu nane zipange uangaliza chukua eneo gani kwenye kwenye sakafu au kwenye meza unaweza unaachukua punje za mchele tu zipange kwenye elfu nane zipange sasa so, zinachukua eneo kubwa sana lakini kwa kisimi ni kadogo tu kama harage sawa kama harage kale harage sawa kana chukua na kana misha ya mshipa fahamu elfu nane unaweza kuona jinsi gani uke wa mwanamke una misho mingi ya mshipa fahamu na unaweza kufikisha mwanamke kileleni kwa kuchezea uke peke yake lakini ningependa kutoa tahadhari katika baada ya kutoa statement hiyo ni kwamba wanawake wanatofautiana kwa hiyo basi ni jambo la hatari sana kwa mwanaume kutumia uzoefu wake kwa kila mwanamke sababu wanawake wanatofautiana kwa hiyo usijue kalinganisha mke uliye naye sasa hivi na mpenzi wako wa zamani kama mpenzi wako wa zamani alikuwa anatosheka kuchezea kisimu peke yake usifikirie hiyo inatosha <laughs> Kuna maeneo mengine yanaitwa labi ya minora, labi ya majora katika uke. Kuna eneo la ndani ambalo liko nchi mbili G Sport. Sawa. Kuna ki, ki, kuna kuna mlango mdomo wa ufuko wa uzazi huko ndani, cervix. Kwa hiyo usifahamu kwamba mwanamke eneo lile la uke wake ni eneo very sensitive ni la muhimu sana. Hebu fikiria. Wanawake wasagaji wanafanyaje mpaka wana fikia hatua hawataki kufanya mapenzi na mwanaume. Unafikiria? Mwanamke msadaji, yani mwanamke anamchukia mwanaume anamchukia kabisa. Alikuja msimu wangu na damu moja ambaye ni msadaji, anasema nilizaa kwa bahati mbaya, nilikuwa sitaki hata kuzaa. Huyu ni msadaji, anaongea kitu kama hicho. Sasa ni hivi, kuna wanawake ambao walikuwa wanafanya msadaji wakiwa chuoni, wameolewa, hawafiki kileleni. Hasa hata kuambia kwamba chuoni nilikuwa na sagwa. Hawezi <laughs> kuambia kama alikuwa na sagwa. Sasa mwanaume anakushindwa kufikisha mwanamke kileleni anajiona ameshindwa. Na wanaume wengi wameshindwa lakini sasa wanaona wanawake hawa kama mzigo, mzito. Hufai kuendelea kubebwa, wanachepuka. 
Ijapoko utasifiwa hata kama hustahili sifa. Mhm. Hayo ni hali ambayo unapaswa itambue. Kwa jambo la msingi ni msamaji uweze kufahamu kwamba kuna mambo ambayo unaweza kuyafanya kwenye uke mpaka mwanamke akafurahia kufanya mapenzi na wewe naomba nianze. Bwana ulikuwa ni mtangulizi umetumia dakika tano sawa. Ndivi. La kwanza kama nilivyozungumza kuna misho mingi mshafahamu pale ili ule uke uweze kupokea hisia sawa ili uke uweze kupokea hisia lazima mwili wote uwe relaxed sasa kama umemtibua kwenye akili hapa mwanamke huku chini hakuwezi kuka relax hakuwezi kukalegea hakuwezi kutoa maji yale ya kulainisha viungo vile kwa la kwanza lazima uongelee jinsi gani unamhenda mwanamke in general katika ma- maeneo mengine ya kimahusiano sasa bwana ukifanya hivyo akili yake itafunga hisia tashindo kutoa amri ili kule hisia ziweze kutoka kwa wingi. Hilo la neno la kwanza. La pili. Usianzie kwenye uke. Anzia maeneo tofauti na uke. Katika kumlainisha. Sawa, anazungumza kitu ambacho nakifanya. Zungumzie hadithi mpaka napanya. Kwa hiyo naomba naomba unisikilize. Sawa. Kwa hiyo wakati kwa mfano unataka kufanya mapenzi ile haraka haraka sio kwa maandalizi ya muda mrefu. Naomba unisikilize. Sawa. Itakusaidia sana. Unataka yale mapenzi unahame tendo la ndoa utafanya mapenzi lakini hutaki kuchukua muda mrefu hilo la kwanza sawa kwanza anza kuchezea makalio yake na maeneo yanayozunguka kiuno sawa utafinya finya kwenye makalio kama unajua jinsi ya kuyafinya finya makalio na majarida na video clips gharama yake shilingi kumi. nitakusomea orodha ya majarida mwishoni wa wa wa, 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 wa mada hii nitakusomea orodha ya majarida na mambo kama kumi hivi ambayo unahitaji katika mahusiano yako kimapenzi kwa hiyo lazima ufahamu jinsi gani ya kuchezea maeneo yanayozunguka uke eneo lile lenye mavuzi kuja juu kwenye kinena ambako karibia kwenye kitovu huku yanahitaji kwanza kwanza kutibuliwa kwa yani kuzi kuzitibua kuzi, hisia kwenye maeneo hayo alafu kuzielekeza kwenye uke unajua nini unapotibua hisia kwenye maeneo mengine ya mwili alafu ukaamalizia kwenye eneo lingine zile hisia zote kama zinajikusanya zinakuja pale kwa hiyo mwanamke atapizi kwa mshindo mkubwa sana baka miguu inatetemeka miguu yangu miguu yangu hiyo hali inawezekana kabisa tuna msikilizaji sawa so, unajua mbona msingi kwa hiyo anza anzia mbali alafu la pili kuna wanaume kama walivyozungumza wanategemea uzoefu mwanamke fulani alifanya hivi na huyu naye anafanya hivyo hivyo sivyo kuna wanawake wengine wanataka uanzie kwenye maeneo ya nje ya uke yale masikio yake labia majora kwa Kiingereza kwa kitaalamu anaita sawa yale masikio yake ya uke unaanza kupiga pangusa pangusa juu juu ikiwezekana unaweza kayabusu nimezungumza hapa ha, kushika uke hadi kufikisha kilele sijazungumzia kulamba ha, kama wewe una, we una allergy ya kulamba uke au ya kunyonya uke sizunguzi hilo leo sawa sizunguzi hilo kwa hiyo unaweza kuanza kugusa gusa kupangusa pangusa maeneo yale ya juu unapangusa pangusa taratibu kwa spidi kidogo huko mlebe umeshika matiti au huko na mpasa mkono mmoja nafanya hiki nyingine unafanya hivyo hiyo inaitwa double impact double stimulation sawa kwa hiyo unagusa huko wakati unapasa maeneo mengine vile kwa hiyo mkono mmoja nafanya kazi kitu moja wakati mwingine inazikusanya inaziita hisia zije huku kwa hiyo mkono mwingine unasugua sugua kwenye mabega au kwenye matiti au nini yani inaziita hisia zitelemke kutoka kwenye mabega kutoka kwenye matiti kutoka kwenye kitovu zije huku sawa kwa hiyo mjambo la msingi ulizingatia hilo kwa ukitaka upizishe mpaka mwanamke akukumbuke asa wa wanaume wote ushakutana nao lazima ufanye kazi na mikono yako hii ni sehemu ya kazi kwa Biblia inasema kwamba Mungu atabariki kazi ya mikono yako <laughs> Asikia Biblia inasema kwamba Mungu aibariki kazi ya mikono yako kwa hiyo lazima mikono yako ifanye kazi kama kama mikono yako haifanye kazi itabarikije Mungu atabarikije kazi zako katika ndoa yako kazi lazima mikono ifanye kifanye kazi sawa ni jambo la msingi sana ulikumbuke. Kwa hiyo anza kupapasa papasa juu juu tu si usikandamize sana ukamuumiza. Sawa? Usifanye kama unakanda chapati. Ah ah si hivyo. Taratibu. Alafu sasa. Ukishafanya hivyo sawa, pangusa pangusa, unakuja kwenye eneo lile la mpasuko. Ingiza hiki dole kimoja sawa. Ingiza pitisha pitisha pale juu na kwenda chini, pitisha juu na kwenda chini. Pitisha eneo lile la mpasuko taratibu. Usiwe na haraka. Utaanza kumsikia tu mwanamke anaanza kuimbia ndani ya moyo. Taratibu anza, usiwe na haraka, ana taratibu. Baada ya kufanya hicho sasa, 
baada kufanya hivyo hiyo ni hatua hatua muhimu sana vile vile sawa baada kufanya hivyo unarudia tena sawa hiyo inaitwa teasing umefanya hivyo unarudia tena kwenye kupangusa pangusa Unarudia tena unaweza kuchora mistari katika yani kati ya paja na uke kuna kuna tuna bonde kwenye ile bonde kati ya paja anza pale kubonyeza bonyeza maeneo kama yale unaziita hisia zije kwenye uke sawa bonyeza bonyeza pale penyeza penyeza pale kidole telezesha kidole namna hii sawa kwenye ile bonde kati ya uke na mapaja pale yanapochikana pale sawa anza bonyeza bonyeza maeneo hayo alafu rudia juu ya eneo lile la mavuzi bonyeza bonyeza pale pale ndani kuna G spot Jispot iko ndani ya pa eneo hilo. Kwanza anza kubonyeza bonyeza hilo. Kwa tofauti na tafiti ya mada hii, sawa? Nimekutana na mtu mmoja ambaye ni shoga. Anasema hata mwanaume akibonyezwa kwenye maeneo hayo kuna hisia zinatoka. Sawa, shoga wao wanafanya mapenzi wanaume kwa wanaume, sawa? Kwa hiyo eneo hilo vile vile ni shughuliki. Sasa tunakuja kwenye kitu kinaitwa fingering, kutumia vidole vyako. Sasa kuna tofauti kuna wanawake wengine uke wao ni mwembamba ukiingiza vidole viwili ataumia sawa kwa hiyo ingiza kidole kimoja sawa ingiza kidole kimoja sawa akishaingiza kabla hujafanya kitu chochote anza kuzungusha zungusha sawa kwenye zile kuta za uke zungusha kidole kidogo taratibu sio na haraka na wale usingize sawa usingize sana ndani juu juu kishaingia kidogo kidole kile kimoja zungusha zungusha unaandaa mazingira ya kuingiza kidole cha pili ambacho kitaita raha zaidi Leo zungusha zungusha. Uko mkono mwingine unafanya nini? Mkono mwingine unagusa maeneo mengine tofauti. Sawa? Sasa inawezekana, sawa, inawezekana kabisa ukajitahidi hata kwa kidole kimoja vile vile bado ukapata nafasi ya kidole kipindi kipata ya kidole cha pili kipata shida kuingia. Isikusumbue akili. Kwa sababu huyo huyo ana uke mpana. Sasa ana uke mwembamba. Mwenye mke mnene itakuwa ni rahisi. Mwenye uko mwenye uke mpana itakuwa rahisi. Kwa kisha zungusha hivyo ukiona huyu ni ukiwaka ni mpana kidogo kidole cha pili kinaweza kiingia basi ingiza kidole cha pili. Sasa iwe ni kidole viwili au ni kidole kimoja cha msingi unapoingiza sio unaingiza kama vile umeingiza mbao. Kwa afu unafanya kichiki chiki 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 a a sio hivyo. Sio unaingiza tu alafu unafanya hii a a wewe unaangalia picha zile za ngono hazita kusaidia. Wewe unaona anaingiza kidole kujua anaingizaje kuna mahesabu yake ingiza ukishaingiza kidole au kama atakana kama ni kimoja sawa bonyeza eneo lile la juu ndio eneo lenye G spot Grafenberg spot ni eneo ambalo baada ya madrizi yote ambayo nimetangulia kukuambia litakuwa limevimba au aidha unaweza kuona vituta tuta vidogo vidogo kwa hiyo anza kubonyeza lile eneo la juu ambalo juu yake pale kabisa kuna mavuzi sawa kwa aidha kama ni vidole viwili umefanikiwa kuingiza au ni kidole anza kubonyeza eneo lile taratibu bonyeza bonyeza utamsikia mwanamke anaanza kukimbia moyoni. Taratibu anza kwa usichoke. Sawa. Sawa. Sasa sasa shida ni nini? Anaweza akapizi. Kuna wanawake wengine anaweza akapizi ukiendelea hivyo na atapizi atatoa maji anaweza anaweza kuruka ukitumia muda mrefu. Kwa hiyo ukitaka apizi, akiwa mpaka maji yanayoruka, ingiza hiki kidole, alafu anza kufanya. Unaona anaanza kubadilika na kuanza kuimbia. Ongezea speed ya kubonyeza pale eneo lile la juu. Ongezea speed. Kuna video nimeiandaa jinsi ya kugusa eneo G-spot utaona na maelekezo yake halisi. Utamwona mwanaume anaonyesha jinsi gani ya kuingia kwenye G-spot. Ile eneo ambao linafanya mwanamke apizi katika hali ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo zingatia kidole chako usiingize tu hivi. Ingiza alafu bonyeza eneo la juu. Naomba nikusomee e, e, tafiti zangu zilizofanya jinsi gani hii inasaidia mwanamke apizi kwa mshindo mkubwa. Sikiliza mwanamke huyu asemaye hivi. I love it because my husband has a magical hands. It was never something I enjoyed with men. I was before. But with my husband I enjoy it like nothing else. Asemaye hivi. Napenda sana kuingiziwa vidole kwenye uke mume wangu mkono wake kama vile ina uchawi wa aina fulani hicho kitu sikukipendelea kwa wanaume wengine wale utangulia mume wangu lakini mume wangu anafanya yani ninafurahia kwa kitu kingine chochote kile mwanamke wa pili akasemaje i love it and it is basically guaranteed orgasm for me asema ninaipenda kwa sababu na uhakika kwa njia hiyo nitafika kileleni kwa mshindo mkubwa mwingine asemaje i love to have the space between my labia struck when i am wet i enjoy my husband at alternating between that and insertion of two fingers when i am 
well lubed and joy the camp keys are pressing, rubbing around my jeans. And I said, you dada. I said, naipenda hiyo pale ambapo mume wangu ana 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 sugua sugua ana ana, ana stroke na kupiga piga maeneo yanayo ya kati ya pasuko wa uke ya wenza hiyo anasema anapenda hivi anasema napenda pale mume wangu anavyobadilisha badilisha anakuja kwenye eneo hili anakuja kwenye eneo hili alafu anaingiza vidole pale ambapo nimekuwa nimeloana kabisa sawa anasema na enjoy pale mwanamume anafanya anasema i enjoy the come he's a pressing pressing kama hizo ndio hii yani unabonyeza kuelekea kule kama unamwambia mtu njoo 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 unabonyeza unaingiza kwenye uke alafu unabonyeza hii kila mtu amekizungumzia hapo mbeleni mwanamke mwingine akasemaje anasema <laughs> a finger can be too nice asema asema it can be a finger can be too nice yani sema ni and it's calling nzuri kupita kiasi kwa ni mambo ambayo unapaswa kuyafanya ili mwanamke afurie tu ndio lakini lingine ambalo ulipo Unaweza kuwa unafanya hayo yote sasa unataka wakati unafanya hivyo ume wako umeanza kulala umeshanitokea kwa hiyo kwa hiyo unaweza kuwa unafanya hivyo wakati unafanya hayo ume wako umeanza kulala sasa unaushika wakati unafanya hayo unaushika ume wako unapiga piga hivyo unapata chaji unainuka tena <laughs> ukiinuka akishapizi au kama hajapizi unamalizia wewe unampizisha kwa ume au usiishia kwenye vidole <laughs> sawa so, usiishia kwenye vidole ume wako na nyewe una kazi sa usishie kwenye vidole. Kwa hiyo wakati unafanya hayo yote unahakikisha kwamba kwenye akili yako uwe lazima uwe umesimama kwa sababu lazima nayo upizi, upizi game ndani. Kwa hiyo lazima uzingatie hilo kwamba sifanyi hivi mpaka na no, unaweza kufanya hivyo alafu uingiza na ume wako. Utaona uko uke kwenye kwa maandalizi mazuri, utaona kubana vizuri kweli. Kwa sababu unakuwa umevimbishwa na yale madamu ambayo yameingia mle ndani, umevimba. Kwa hiyo uta na uta pizi kwa raha zaidi kwa na majarida mbalimbali ya kumwandaa mwanamke katika maeneo mbalimbali na na kifusha majarida na video clips ambazo zitakusaidia katika mahusiano yako uwe mwanamke au mwanaume la kwanza ni jinsi ya kumbusho kumbusho mpenzi wako unabusu vipi kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye vidole vya miguu kulainisha kiuno wanawake kwenye kwenye kiuno kizito kuna video maalum inaofundisha jinsi ya kulainisha kiuno kubana uke usikuse kubana uume kwa kutumia uke kuchovya chovya kuchezea korodani kwa mwanaume ni style inaitwa chovya chovya sawa inaitwa tibagging ku uh, kumnogesha mwanaume kwa masaji kumnogesha mwanamke kwa masaji kumpizisha mwanaume kwa kelele njia mbadala ya kufanya mapenzi pale unapokuwa uko heavy au unaumwa au ndo umejifungua unapaswa kumzika wiki sita kabla ya kufanya mapenzi e, njia rahisi ya kufikisha mwanamke keleleni hilo ni jarida alafu mke anayetumia vizuri mikono yake kumnogesha mumewe jinsi gani ya kutumia mikono yako kumnogesha mwanaume kabla hajakuingilia hiyo ni style nyingine jinsi ya kunyonya uume kiufundi jinsi ya kunyonya uke kiufundi kitaalamu yani sawa tendo la ndoa kwa mke na mke mnene tendo la ndoa na mume mnene mikao muhimu ya tendo la ndoa sawa kufanya mwanaume awe mpole kama bata jarida la maeneo 16 katika mwili wa mwanamke ambayo ana misho mingi ameshafahamu jarida la maeneo na mawili katika mwili wa mwanaume ambayo ana misho mingi ameshafahamu na mambo mengi mengine kwa hiyo kuna mambo zaidi ya karibia kumi ambayo unahitaji kwa gharama ya shilingi 10000 nitakutumia kwa njia ya Gmail wewe mbona unasema huna Gmail naomba nikwambie Gmail unaipataje sawa Gmail unaipata kwa njia hii sawa ingia kwenye Play Store ukisha kuingia kwenye Play Store utakutana na kitu kinaitwa Google Play sawa unaona utakutana na kitu kama hicho Google Play hapa kwenye vidoti hivi vitatu ndio imejificha Gmail address bofia hapa ukibofia hapa itatokea Gmail address uliyofungulia WhatsApp nitumie kwenye message kwenye namba ifuatayo 0754 0354 9994 nitakuandikia hapo chini kama hujajisajili ndio unaangalia video hii kwa mara ya kwanza jisajili kuna kibox cha kunu pale kimeandikwa subscribe bofia pale utapata maelekezo ili uweze kufahamu video nyingine ninayoiweka naiweka eh, lini na na imeingia lini kwenye mtandao lingine kama unapata na video zaidi ya 500 kwenye channel hii chukua jina ambalo linabeba channel hii 
Ipo mwa Ipopo. Chukua jina hilo liandike pale kwenye eneo la search engine zitakuja mada zote ambazo nimezitoa kwenye channel hii. Na Mungu akubariki. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi. Nikutakie maisha mema katika mahusiano ya mapenzi kwa heri.